วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง c o s y Living in Dining and Traveling กับผมเชฟจากพัวครับและวันนี้กับสารพันเมนูสำหรับมื้อค่ำนานาชาติที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายและสามารถพกพาไปรับประทานระหว่างการเดินทางนะครับเมนูวันนี้นะครับจะเป็นเมนูที่แปลกแตกต่างกันทั่วทั่วไปนะครับเพราะมันคือเมนูกุ้งผัดเม็ดมะม่วงนะครับแล้วเมนูนี้นะครับเรามีวัตถุดิบอย่างนี้นะครับทิ้งอ่อนต้นหอมกระเทียมถั่วลันเตาไข่หอมใหญ่พริกชีฟ้าเม็ดมะม่วงซอสปรุงรสแป้งมันกุ้งสดน้ำตาลทรายน้ำมันน้ำมันงานะครับมีน้ำมันหอยนิดนึงนะครับแล้วก็เหล้าจีนนะครับสำหรับแป้งนะครับตัวแป้งมันมันมีอยู่2แบบนะครับเราจะใช้ตัวแป้งมันที่เป็นแป้งมันที่ใส่น้ำนะครับให้มีลักษณะข้นๆแบบนี้ครับนี่นะครับเราจะไม่ให้เหลวจนเกินไปนะครับเวลาชุบกุ้งมันก็จะไม่ติดครับนี้ครับเราก็จะมีการคั่วนะครับเม็ดมะม่วงขีดมะพร้าวก่อนนะครับเทคนิคนะครับเคล็ดลับในการทอดเม็ดมะม่วงขีดมะพร้าวนะครับเราจะใส่ไปเลยก่อนที่น้ํามันจะร้อนครับนะครับนะครับในการใส่นะครับเราก็จะคนไปเรื่อยๆแล้วก็ไฟอ่อนๆครับนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับมันก็จะค่อยๆเหลืองเองนะครับวิธีนี้นะครับเป็นการไล่ความชื้นที่อยู่ในเม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดไฟแรงใส่ลงไปเม็ดมะม่วงหิมะพานก็จะเหลืองสวยเหมือนกันแต่ด้านในของเม็ดมะม่วงหิมะพานยังมีความชื้นอยู่ฉะนั้นเทคนิคในการทอดให้กรอบแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่มีความชื้นแล้วก็เก็บได้นานจะต้องต้องเริ่มจากไฟอ่อนเสมอนะครับถัดมานะครับเราจะใช้ไข่นะครับเราจะเลือกแต่เฉพาะไข่แดงนะครับเราก็จะเอาไข่ขาวนะครับแล้วเราเอาไข่แดงนะครับใส่ไปในแป้งมันนะครับที่เราใส่น้ำนะครับไปแล้วนะครับเราก็ตีนะครับให้เข้าหากันแค่นี้นะครับเป็นเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้อาหารของเรานะครับมีสีเหลืองสวยนะครับถ้าเกิดว่าสีเหลืองยังไม่ถูกใจเรานะครับเราก็ใส่เพิ่มอีกหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกนะครับให้สีสวยนะครับตามแบบที่เราชอบได้เลยครับตอนนี้นะครับพอใส่เพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับสีของแป้งมันนะครับก็จะเหลืองสวยและที่สำคัญนะครับแป้งมันก็จะมีกลิ่นหอมนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้มีรสชาตินะครับเราก็จะใส่เกลือไปในแป้งมันกับไข่นะครับการใส่เกลือนะครับเราก็จะใส่เกลือเพื่อดูดความชื้นแล้วให้กุ้งนะครับมันมีความกรอบแล้วก็มีรสชาตินะครับอันนี้เชฟจะเพิ่มพริกไทยนะครับไปด้วยครับสำหรับนี้นะครับเราก็ทอดไปแบบเรื่อยๆนะครับต้องใจแบบใจเย็นๆครับในการที่จะทอดเม็ดมะม่วงครับอันนี้นะครับกระทะอีกหนึ่งอันนะครับเราจะยังกระทะที่ไฟอ่อนนะครับมาฝั่งนี้ครับคราวนี้นะครับเราจะเริ่มจากการทอดกุ้งครับการทอดกุ้งนะครับเราจะใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนิดนึงครับเพราะเราต้องการให้กุ้งนะครับฟูแล้วก็สวยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้กุ้งนะครับเราใส่ทีละหนึ่งตัวแล้วก็ทุบแป้งอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็ค่อยทอดนะครับแต่ต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนครับต่อจากนี้นะครับตอนที่ช่วงที่รอนะครับเราก็จะมาหั่นซอยนะครับก่อนนั่นเองนะครับหิงซอยนะครับวิธีการซอยเราก็จะทำให้เป็นแผ่นแผ่นแบบนี้ก่อนครับเมื่อเราหั่นขิงซอยนะครับเสร็จแล้วนะครับที่สําคัญนะครับตัวขิงที่เราซอยเนี่ยเป็นขิงอ่อนเท่านั้นนะครับใช้ขิงแก่ไม่ได้เพราะรสชาติมันจะเผ็ดร้อนจนเกินไปครับสําหรับหอมใหญ่ครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆครับเราก็จะ
หั่นตรงกลางครับแล้วก็หั่นครึ่งครับนะครับแล้วเราก็แกะให้ออกจากกันครับเดี๋ยวเราจะเอาไปฉ่านะครับเดี๋ยวเรามารู้กันว่าวิธีการฉ่าแบบสไตล์อาหารจีนแบบไหนครับถ้าจากนี้ครับต่อไปเราก็จะมาหั่นพริกขี้ฟ้านะครับเราใช้2สีครับสีเหลืองกับสีแดงนะครับในกรณีนะครับอาหารจีนบางที่นะครับเราเขาอาจจะไม่ใช้พริกยักษ์นะครับเขาจะใช้พริกขี้ฟ้าแทนนะครับเป็นหมายความว่าอาจจะเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็อาจจะเรื่องของฝีมือของเชฟนะครับเชฟอาจจะไม่ใช้ตัวพริกหวานเพราะว่าตัวพริกหวานนะครับหรือพริกยักษ์อาจจะรสชาติไม่ไม่เทียบเท่าพริกขี้ฟ้านะครับเขาก็จะใส่พริกขี้ฟ้านะครับการใส่นะครับถ้าเกิดรสชอบรสชาติเผ็ดนะครับเราจะเอาตัวเม็ดนะครับไว้ถ้าเกิดชอบรสชาติที่เผ็ดน้อยนะครับเราจะเอาเม็ดออกแบบนี้ครับหลังจากที่เราเอาเม็ดนะครับเสร็จแล้วเราก็ผ่าครึ่งครับลักษณะนะครับตัวชิ้นนะครับก็จะใกล้เคียงกับการหั่นพริกหวานครับก็คือจะเป็นชิ้นๆครับในลักษณะแบบนี้ครับตอนนี้ครับเราก็ได้พริกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต่อไปนะครับเราก็จะเอาถั่วลันเตานะครับออกมานะครับถั่วลันเตานะครับเราจะต้องเอาเอาตัวด้านด้านหัวและด้านท้ายนะครับออกก่อนที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนเยื่อนะครับแล้วเราก็เอามาหั่นครึ่งครับแบบนี้ครับถั่วลันเตาที่เชฟใช้วันนี้นะครับเป็นถั่วลันเตาหวานมีลักษณะของหนาแล้วก็อวบกว่าถั่วลันเตาทั่วๆไปครับตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มมาทอดของก่อนเลยนะครับในการทอดครับเราก็จะใช้กุ้งครับกุ้งนะครับจุ่มไปในแป้งนะครับที่เป็นแป้งแป้งมันนะครับแล้วก็มาจุ่มแป้งอีกหนึ่งครั้งนะครับนิดหน่อยครับแล้วเราก็เอาใส่ทอดนะครับไปเลยในลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะกลับนะครับด้านหนึ่งแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งนะครับเราพอดอย่างนี้นะฮะให้กุ้งเหลืองนะครับทั้งสองด้านครับเราเตรียมตัวนะครับโดยมีอะไรรองนะครับที่สำหรับน้ำมันครับนะครับสังเกตนะครับว่ากุ้งมันจะค่อยๆเหลืองทีละนิดหน่อยครับในการใช้นะครับต้องใช้ไฟแรงๆครับตอนนี้นะครับเราต้องการให้น้ํามันนะครับเข้าไปในตัวกุ้งนะครับเป็นการให้น้ํามันนะครับท่วมตัวกุ้งแล้วค่อยเหลืองอย่างช้าๆครับกุ้งนะครับเมื่อเริ่มเหลืองนะครับเราก็เอามาพักครับข้อสําคัญนะครับเราจะต้องทอดกุ้งให้กรอบครับเพราะว่ากุ้งเดี๋ยวเราใส่ตัวน้ําซอสต่างๆนะครับก็จะมีความฉ่าขึ้นนะครับกุ้งนะครับเราจะต้องทอดให้กุ้งกรอบในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ตัวเครื่องต่างๆมันก็จะเคลือบตัวกุ้งแต่ด้านในก็ยังหวานนุ่มอยู่ครับตอนนี้นะครับถึงขั้นตอนที่ผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่าการทําชาเราควรทําแบบไหนนะครับอันดับแรกของการทําชานะครับเราควรที่จะใส่ขิงนะครับลงไปก่อนครับสังเกตนะฮะขิงนะครับเราต้องการให้กลิ่นมันหอมๆนะครับตามไปด้วยหอมใหญ่ครับแล้วก็ตามไปด้วยที่เหลือนะครับวิธีการทําชาก็คือทําให้ผักนะครับทั้งหมดสุกด้วยน้ํามันนะครับมันก็จะเป็นเงาสวยนี่คือเป็นลักษณะของการปรุงแบบอาหารจีนครับนะครับนะครับหลังจากผักนะครับสุกด้วยน้ํามันแล้วนะครับเราก็จะเทออกครับพอเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของรายการนี้นะครับเราเริ่มต้นจากการใส่นะครับซอสปรุงรสครับน้ำมันงาครับน้ำตาลครับน้ำตาลนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำมันหอยครับเราใส่น้ำมันหอยลงไปครับ
ตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเล่งไฟนะครับเราจะเคี่ยวซอสทั้งหมดนะครับให้มีลักษณะเหนียวหนืดๆครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะตกกระเทียมไปนิดนึงครับนะครับแล้วผัดให้กระเทียมสุกครับแล้วเราเตรียมซอยหอมนะครับได้เลยนะครับเราจะหั่นหอมในลักษณะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับแบบนี้ครับนี่นะครับสังเกตนะครว่าน้ำซอสนะครับจะค่อนข้างที่จะเหนียวเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลครับตอนนี้เราเอาสิ่งที่เราฉ่าตะกี้นะครับใส่ลงไปครับตามไปด้วยกุ้งครับตามไปด้วยเม็ดมะม่วงครับแล้วตามไปด้วยใหญ่ครับที่สําคัญขาดมันไม่ได้นะครับเมื่อเราเล่นไปเราจะใส่เหล้าจีนไปนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้กลิ่นครับตอนนี้นะครับนะครับเราแค่คลุกเท้านะครับให้มันเข้ากันนะครับแค่นี้เราก็ปิดไฟได้แล้วครับแค่นี้ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับกุ้งผัดเม็ดมะม่วงครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับหลากหลายเมนูสำหรับมื้อค่ำนานาชาติที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายและสามารถพกพาไปรับประทานระหว่างการเดินทางในโคซิลิวิ่งอินดายนิ่งแอนด์ทราเวลิงครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ